గురు పౌర్ణిమ అని అంటే సాయిబాబా గుళ్ళు అన్నీ బిజీగా ఉంటాయి మంగళవారం అని అంటే ఆదినే స్వామి గుళ్ళు అన్నీ బిజీ శుక్రవారం అని అంటే అమ్మవారి గుళ్ళు అన్నీ బిజీగా ఉంటాయి శనివారం అంటే వెంకటేశ్వర ఇలాగా ప్రజల్లో ఒక పిచ్చ స్టార్ట్ అయిందండి ఏ పండగలు వచ్చినా దాని రిలేటెడ్గా ఉన్నాయి గుళ్ళు అంటే ఇంట్లో దేవుడు లేడనా మరి లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళకపోతే పుణ్యం రాదనా ఆ రోడ్ల మీద లైన్లు ఏంటో అసలు రెడీ అయ్యి ఆ గుళ్ళకి వెళ్ళవి ఏంటో నాకైతే నిజంగా అసలు చివరికి ఒక అకేషనల్గానే గుడికి వెళ్దాం అంటే అక్కడ జనాలను చూడి ఏ జనాలను చూడాలో అంత పెద్ద లైన్లో నిలబడాలా చూడ్డానికి అనిపించి ఇంట్లో లేడదని ఒక దండం పెట్టుకుని ఇంట్లోనే ఉండాలి అనిపిస్తుంది నేను ఆ భక్తులకు దండం పెడతానమ్మా ఎందుకంటే ఆ ఉక్కలు ఆ చెమటలు ఆ క్యూల్లు అంత పంచి పెద్ద పెద్ద పట్టు చీరలు కట్టుకుని అలంకారాలు చేసుకుని నగలు పెట్టుకుని అలా నిలబడినందుకు వారికి నమస్కారం నేను చేయలేను ఆ పని అందువల్ల నేను చేయలేని పని చేసినందుకు నమస్కారం చేస్తున్నా కానీ ఒక్కటమ్మా దేవాలయంలో శక్తి ఉంటుంది అనటంలో ఇటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే అక్కడ యంత్ర ప్రతిష్టాపన జరుగుతుంది ఇక్కడ ధ్వజస్తంభం కింద యంత్రం ఉంటుంది ఈ రెండు యంత్రాలకి భూమి కింద రెండు రాగే గనక చక్కని విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు వెడుతూ ఉంటాయి అంతరిక్షంలో ఉండే శక్తిని ఆ ధ్వజస్తంభం పైన ఉండేటటువంటి లోహపు తొడిగే ఉంటుంది కదా అది గ్రహించి భూమికి పంపితే అక్కడ ఉన్నటువంటి అది వెళ్ళి గర్భగుడిలో మూల విరాట్ కింద ఉన్నటువంటి ఆ యంత్రం దగ్గరికి చేర్చటం ఇదంతా ఉంటుంది పైగా మనం అక్కడ చేస్తున్నటువంటి పూజలు పునస్కారాలు ప్రదక్షిణాల వల్ల మనకెంత శక్తి వస్తుందో దానికి కూడా అంత శక్తి పెరుగుతుంది ఎక్కువ మంది భక్తులు వెళ్ళినటువంటి గుడికి ఉండేటటువంటి శక్తి అంత తక్కువ మంది వెళ్ళిన చోట ఉండదు భక్తులు వెళ్ళడం అంటే ఈ తోపులాటల గురించి నేను చెప్పటం ప్రాణాలు ప్రాణాలు కోల్పోయిన తోపులాటలు మొన్న విన్నాం కూడా మనం కొద్ది రోజుల క్రితం అట్లాంటి వాటి దగ్గర కాదు మామూలుగా జపాలు జానాలు అర్చనలు పూజలు భజనలు జరిగేటటువంటి చోట లేదు పురాణ కాలక్షేపాలు ఇట్లాంటి సత్కాలక్షేపాలు జరిగేటటువంటి చోట ఎక్కువ శక్తి కేంద్రీకృతం అవుతుంది అటువంటి చోట ఉన్నప్పుడు మనకు కూడా ప్రశాంతత కలుగుతుందని పెడతాం కానీ వాతావరణ ప్రశాంతత చెడగొట్టేటటువంటి చోటికి అటువంటి సందర్భాల్లో వెళ్ళినందువల్ల మనకి ఏమైనా అమ్మాయ మొత్తానికి చూసి బయటపడ్డాం అనే తప్ప ఎక్కడన్నా ప్రశాంతత మనసు నిండుదనం ఉంటోందా ఉండట్లేదు కనుక అటువంటి దానికి వేలం వెర్రిగా వెళ్ళాలా అన్నది ప్రశ్న ఎందుకంటే ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం నా ప్రవర్తనే కనుక నేను పర్వదినాలలో ఎప్పుడు దేవాలయానికి వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు వెళ్ళాల ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాలు చాలా కొద్ది సందర్భాల్లో వెళ్ళాను వెళ్ళిన సందర్భం కూడా అక్కడ వాళ్ళు పిలిస్తే అంటే ఆ అక్కడున్న ఆలయం వాళ్ళు పిలిస్తే ఆ దేవత పిలిచిన దైవం పిలిచినట్టుగా భావించుకుని దేవుడు పిలిచాడని చెప్పి వెళ్ళి అలాంటి సమయంలో నాకు దర్శనం బాగానే దొరుకుతుంది కనుక ఆ దర్శనం చేసుకురావడం తప్ప నా అంతటి నేనుగా వెళ్ళి అటువంటి ఇరుకులో అంత కష్టపడి వెళ్లాల్సిన పని లేదు నేను తిరుమల కనీసం సంవత్సరా తిరుమల కాదు తిరుపతి కనీసం సంవత్సరానికి ఈ మధ్య కాలంలో ఏడెనిమిది సార్లు అయినా పెడుతున్నా పెడుతున్నా కానీ తిరుపతి పెడుతున్నానే కానీ తిరుమలకి సంవత్సరానికి ఒకసారే పెడతా ఓకే ఎందుకని మంచి దర్శనం నాకు ఒకసారి దొరికిన తర్వాత నేను వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకోళ్ళకి అడ్డం పడి ఇంకొక భక్తుడో భక్తురాలో దర్శించుకోవడానికి నేను వెళ్ళి అడ్డం పడడం నాకు అవసరమా నేను చేసేది పాపం కాదా జన్మలో మొదటిసారి వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు మారుమూల గ్రామాల నుంచి అట్లాంటి వాళ్ళు చాలా కష్టపడి వచ్చి దర్శనం కోసం వస్తే నేను నాలుగు సార్లు దర్శనం చేసుకుని మళ్ళీ ఇంకోసారి దర్శనానికి వెళ్ళి వాళ్ళ దర్శనానికి అడ్డం నిలబడ్డానంటే దేవుడు నన్ను మెచ్చుతాడని నేను అనుకోను అందుకని మళ్ళీ రేపు ఇరవై ఒకటిన పెడతాను ఇరవై రెండున పెడతా ఇరవై మూడు అక్కడ దిగుతా మళ్ళీ ఇరవై మూడు రాత్రికి బయలుదేరి వచ్చేస్తా కోదండరాం స్వామి ఆలయానికి వెళ్ళి తిరుపతి అధిదేవ ఆయన కనుక ఆయనకు నమస్కారం పెట్టుకుని వస్తా అంతేగాని తిరుపతి దాకా వెళ్ళాను టీటీడీ వాళ్ళే పిలిచారు కనుక నే బలవంతం చేస్తే నాకు దర్శనం ఇప్పిస్తారు అనుకుని ప్రతిసారి అలా వెళ్ళడం అన్నది అది ధర్మం కాదు అందువల్ల ఎన్నిసార్లు దర్శనం చేసుకున్నామని కాదు లెక్క అసలు భగవంతుణ్ణి భగవంతుడు నన్ను చూశాడా లేదా అన్నది ముఖ్యం నేను చూడ్డమా 
నా మొహం ఈ కళ్ళేమిటి చర్మచక్షువులతో భౌతిక పదార్థం చూస్తున్నానంతే కదా దాని వెనకాల ఉన్న తత్వాన్ని నేను చూశానా ఆ తత్వం నాలో ఉన్నటువంటి జీవుని ఒక్కసారి అనుగ్రహించిందా అన్న భావన ఎవరికి కలుగుతుందో తెలుసా అమ్మ మారుమూల పల్లెల నుంచి వచ్చి నెత్తి మీద మూటలు పెట్టుకుని ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై ఆరు గంటలు క్యూలో నిలబడి ఎవరు తోస్తున్నా ఏమి అనకుండా వాళ్ళంతటా వాళ్ళు తోసుకుని ముందుకు రాకుండా దర్శనం చేసుకునేటటువంటి అమాయక భక్తులు ఉన్నారే వాళ్ళు జన్మలో ఒక్కసారి దర్శనం చేసుకుంటే వాళ్ళకి భగవంతుడు అను భగవంతుడు అనుగ్రహం వాళ్ళకు ఉంటుంది మనక కాదు అందుకని నేను అటువంటి దర్శనం చేసుకునే వాళ్ళకు అడ్డు వెళ్ళకూడదన్న ఒక్క నియమంతో అన్నిసార్లు వెళ్ళాను అప్పుడప్పుడు దర్శనం చేసుకుని వస్తా సంవత్సరానికి ఒకసారో రెండేళ్లకు ఒకసారో అంతే తప్ప అలాంటిది ఈ వేలంబెర్ర ఏమిటి అదొక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది నేను గుడికి వెళ్ళాను అని చెప్పుకోవడం నువ్వు వెళ్ళలేదా అని అవతల వాళ్ళని వెళ్ళనటువంటి వాళ్ళని ఏదో మహాపరాధం చేసినట్టు పలకరించటం వెళ్ళొచ్చేసాం నేను తెల్లారుదామనే వెళ్ళొచ్చాం అంటే అదొక రకమైన ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ పది మందికి చెప్పుకోవడం అన్నది కనపడుతూ ఉంది ఇంకొకటి ఏంటంటే దేవుడు స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఆధ్యాత్మికత అనేవి కూడా పెద్ద కమాడిటీస్ అయిపోయినాయి ఈ రోజులు అన్నిటికన్నా గొప్ప సేలబుల్ కమాడిటీ అయిపోయిందమ్మా మీరు ఇదా చేస్తే ఈ పుణ్యం వచ్చేస్తుంది ఇది చేస్తే పుణ్యం వచ్చేస్తుంది నేను ఈ మధ్య బాగా డబ్బు సంపాదించాను కదా అందువల్ల ఈ డబ్బు పెట్టి నేను పుణ్యం కొనుక్కుంటున్నాను అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో పుణ్యం కొనుక్కుంటున్నాము అనుకుని చేస్తున్నటువంటి చాలా ఉన్నాయి ఒక్కసారి ఆలోచించుకుని ఆ గుడికి వెళ్ళాక నా ముందున్నటువంటి వాళ్ళని తొయ్యకుండా వెనక వాళ్ళు తోస్తుంటే తిట్టకుండా నేను ప్రశాంతంగా దేవుణ్ణి చూశానా అది ఆ స్థితి రాకపోయిన తర్వాత పొద్దునో దర్శనం మధ్యాహ్నో దర్శనం సాయంకాలం దర్శనం లేదు మీరు అన్నట్టు ఇందాక గురువారం సాయిబాబు బాబా గుడి మంగళవారం ఆంజనేయ స్వామి గుడి శనివారం వెంకటేశ్వర స్వామి శుక్రవారం అమ్మవారి గుడి ఇలా వెళ్ళొచ్చినందువల్ల ఏమి వస్తుంది అంటే ఒకటే ఒకటి వస్తుంది ఏమిటి అంటే హాయిగా నీకు వాకింగ్ ఎక్సర్సైజ్ జరిగింది ఆ కాసేపు చెత్త పనులు చేయకుండా గుడి కెడదామన్న దృష్టితో ఉన్నా అదొకటే చాలు ఏ దృష్టితో వెళ్ళిన ఈగోతో వెళ్ళు మరో దాంతో వెళ్ళు గుడి కెడదామన్న దృష్టితో దేవుడి పేరు తలుచుకున్నావు గనక మంచిగానో చెడుగానో తలుచుకున్నావు గనక అసలు తలుచుకోని వాళ్ళకన్నా నా ఏం గనక పర్వాలేదు అని మాత్రమే మనం అక్కడ చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుందమ్మా హలో అందరికీ నమస్తే నేనే మీ బిత్తిర సతి ఐ డ్రీమ్ అంటే నా కలల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు మీరు ఎప్పటికీ ఫాలో కానీ ఆ గంట గుర్తు మీద వస్తే మీకు హాఫ్ డేట్లు అన్నీ వస్తాయి హాఫ్ డేట్లే వస్తాయా ఫుల్ డేట్లు వస్తాయన్న అన్నీ వస్తాయిగా ఆ ఫుల్ డేట్లు వస్తాయంట మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి హాయ్ గా దిస్ ఇస్ కార్తికేయ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ యూర్ ఆల్ సిప్లికెన్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ హాయ్ దిస్ ఇస్ డైరెక్టర్ బాబీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ For more videos please subscribe to i dream. Hi this is Nikita Mboli do subscribe i dream. For more videos subscribe to i dream. Please subscribe i dream. Nenu mi Ali Reza. For more videos subscribe to i dream. Do subscribe i dream. Please subscribe to i dream.